胆敢侵犯龙城，尔等找死！三年，北疆安定，可回洛城。此战告捷，您功不可没。战神，龙国高层特设宴会，为您接风洗尘。此战三年，我甚是想念家中母亲与妻子，恕不能去。战神，洛城叶云兰传来书信。萧明，三年了，你到底什么时候回来啊？如今萧家被灭，母亲不知所踪，连我也。小家宝物到底在哪儿？到底谁干的？十万天书君入住洛城，此仇不报，我萧明誓不为人。是。记住，切勿暴露我的身份，此事不想报。洛城形势盘根复杂，得暗地里查。小双，回洛城后，你把洛城各方势力都利用起来。战神，叶小姐前几日去祭奠萧家亡魂的时候失踪了，带我去事发地。云兰，秦少，这次天书集团来洛城开分公司了。我知道，要是跟天书集团能合作，我秦家又能再上一层楼。光天化日，谁还敢在洛城祭奠萧家？你是谁？我祭奠家人跟你有什么关系？啊，原来是萧家余孽呀、啊！那这里面可都是你家里人。哈哈，萧家他生死不明，不能轻举妄动。哟，就凭你个名不见经传的小人物也想动手？哈哈，来，动手啊！这些可都是证据。小子，我告诉你，现在秦家才是这洛城的天。要是再敢假装萧家人来查这件事，我保证你会死得很惨。你会死得很惨。来啊，打我啊！来啊！把萧家遇害的事都说出来，不然我要你好看！你个畜生，你敢打我，你死定了！我饶不了你！这萧先生，叶小姐那边有消息。算你走运。秦少，他们好像在打探叶云兰的消息。这事跟他肯定脱不了干系。回家，收拾一顿那个臭婊子。用叶云兰换来秦家的合作，哼哼，这买卖不亏。扫把星。扫秦少奚落，为了这寡妇生气不值得。萧家宝物至今下落不明，肯定和叶云兰有关，还是要得到叶云兰的信任。闭嘴！云兰，来，你坐。你去倒茶。是。云兰，萧家是不是还有人活着？萧家被你害得还不够惨吗？你还要做什么？你放屁！再侮辱秦少，我扇死你！扇死我，王浩，你可是我舅舅。萧明出战后，你天天逼迫我改嫁，你出战
不是说他早就得病死了吗？你敢骗我？之前都没关注过你那前夫，要不是今天有个人敢击败萧家死人，这事我怕是要被一直蒙在鼓里。祭拜，真的还活着吗？老公，吃饭，我给你做了最爱吃的红烧肉呢。萧家的这次财务危机，你别怕，有我在呢。那、no, 这是我平日里存的钱，还有我的嫁妆钱，你拿去。我，别想太多。我知道你放心不下北疆，你去吧，家里的事情我来扛。只要你每个月给我寄一封书信报平安就好啦。肖明，你要是真的还活着，为什么三年？连一封书信都没有寄回去，活没活着关你屁事！七天之后你就跟秦霄订婚，免得夜长梦多。三天之后就举办婚礼。把他给我关起来，三天之后再放出来，别节外生枝。你妈呀！走，走。看来肖明留不得了。喂，帮我解决一个人。肖先生，之前那条线索虽然断了，但是我们有新情报发现，这是。跟秦家有关，秦家。说，是谁派你来的？是你惹不起的人。好、哦，好、哦，你不说，我就一脚一脚把你全身踩得粉碎。我说，我说，是秦家的人。喂，双总。两天后，我想请您参加我的订婚宴。好，哈哈，太好了，这次合作十拿九稳了。恭喜先生，恭<笑>喜。肖明，这个废物还真的活着。说，你把云兰藏哪了？肖明，你放肆！这里有你说话的份吗？没大没小，我可是你舅舅。小子，你不就是会打吗？打架有个屁用！出来混，我讲究的是势力。整个落成都是我说了算。你又算是个什么东西？叶云兰不在这儿，你趁早滚蛋！在外面混了几年，还是这副穷酸样。我是你，早就找个地方把自己埋了。你还以为你是萧家少爷？这就是你们说的不在，畜生！这可是我家，你真当我不敢动你了？你要是敢乱来，打断你的腿！那就试试。你让他去，我倒要看看叶云兰会不会选他这么个废物。玉兰，小明，玉兰，你还回来干嘛？三年了，一封书信都没有寄回来过，年里还有我，还有这个家吗？不，你走啊！萧家和妈的事儿，我会给你一个交代。交代？你拿什么给我交代？萧家宝物被夺走了，妈也不见了。三年了，还不如从前。钱、权、财，你有什么？萧家宝物在。我不想听，你走啊！小明，你为什么要等一切都发生了你才回来呀？我原谅不了你。可原谅不了自己，把妈妈弄丢了
，萧家那个宝物，可是块烫手山芋啊！你怎么知道我萧家有宝物？姓苍，萧家背面的事，是不是你们秦家做？是又如何？不是又如何？你一个臭乞丐，有什么资格问我？你个废物，就不能让云南重新过上好日子吗？非要横插一脚。明天呢，是我跟他大婚的日子，各界名流都会来。我觉得我来看看，到时候呢。我会给你留一个看门狗的位置，你给我等着！既然他不想说出宝物的下落，看我的方法。他呀，还是和他妈一样犟。<笑>说出宝物的下落，我饶你不死。我是不会的。那你就去死吧。方、啊啊啊、总，等一下，秦少就会过来给您打招呼了。接下来有请新人。交换爱的信物。没事，我先。我妈的手链怎么会在你这儿？偶然所得罢了，戴上。这不是你家的传统吗？戴上，你就是我的女人了。快点，住手！你这条丧家之犬还真敢来呀、啊！大喜之日，你一条狗来扫兴，快给我滚！云兰，跟我回家，所有的事情我会跟你说清楚的。小明，你走，我是不会跟你走的。消消气，哼。小明啊，虽然你没给份子钱，但我还是送你一份礼，希望你看了之后。能告诉我萧家宝物在哪，就当随份子了。妈！哈哈哈！杂碎！灭我萧家的事就是你干的！今天我要让秦家上下百口人陪葬。小曹，是，把他们给我拿下！敢直呼双总名讳，活得不耐烦了。就是你这小喽啰有什么？敢如此侮辱天书战神，找死！天书战神，原来萧明失踪三年失去。什么战神？不可能！他一个连家被灭了都不知道的人，能是战神？双总啊，您会不会是搞错了？双总，您确定没有搞错啊？他这副穷酸样跟战神有半毛钱关系吗？你，眼下绝不能凭秦苍一面之词来断定我母亲的生死，必须得小心谨慎。他不是天书战神又怎么样？萧少他可是曾经救了我一命，你敢侮辱他？双总，你消消气，是我鼠目寸光，才得罪了萧少，还请您大人不计小人过。双总，您大人有大量，别跟我们一般见识。给萧少道歉，不然的话，我不介意让你们秦家破产。这，这什么这？听不懂双总的话吗？萧少，啊，吓得你没大没。滚！小帅，我看你火气挺旺，要不小弟带你去歇歇火。说，这些血衣哪来的？这，这是别人寄过来的，其余的我是真不知道。不知道。<笑>如果我
查到跟你有关系，我会放过你。云兰，跟我走吧。事情就是这样，你离开之后，王浩以我们之前的债务威胁，让我将叶家全部产业交给他抵债，之后一直霸占叶家产业不还。他作为我舅舅，竟然想自家人产业。他作为我舅舅。竟然想自家人产业！之后秦仓出现，以帮我偿还债务的名头来操控叶氏集团。之后就发生了那一系列的事情。你放心，这些年你失去的，我全部都会帮你拿回来。不用，再怎么多钱，也换不回来妈妈。小明，我不怪你。我只恨自己没有能力保护好他。你拿着这笔钱离开洛尘吧。今天的事情闹这么大，秦仓不会放过你的。马现在生死未卜，我会尽全力找回他的。先生，肖明这三年资料完全空白，什么都查不到，估计就是去外地混了几年罢了。不过他认识双总，我觉得我们还是不要轻易得罪。混账东西！你现在认怂，是准备连叶家产业都还给他们了吗？没，没，没，没，没，你想想，他再厉害，能有我爹厉害？明的不行，咱就来暗的。还有，我觉得肖明和肖生的关系不太对，你去问问那个老东西。是。滚进去！他妈的，你个老不死的，是不是通风报信来？王浩，我我没。要不是老子保着你，你当初早就死外边了。快说，那个肖双跟肖明是什么关系？我我真不知道。老东西，我看你是不见棺材不落泪呀、啊！你等着吧，哪天我把肖明的狗头放在你面前的时候，别后悔。什么？你是说明儿他回来了？那废物回来又怎么样？他一样得死。王、啊、浩、啊，我求求你，放了明儿吧，他是你亲侄儿呀。有什么事，你找姐姐我来。滚开！放心，除了他。还有叶云兰，我也会一起收拾人。战神，不好了，出事了！什么？战神，不好了，出事了！怎么回事？前两天派去调查伯母失踪一事的人，全部失踪了。什么？先停止行动，派天竺部队、侦查专员去查探。这秦家水很深。是。对了。你去把王家企业给我收购了，复仇得一步步来，先从王浩这软骨头下手。是。你找我来就为了这事儿？我告诉你，你所谓的叶家产业也是我姐一手打拼来的。我作为他弟弟，继承他的家产，怎么了？你无耻！你分明是设计陷害我。<笑>陷害又怎么了？你可以让你那个废物老公来打我啊！他要看看他一个月几千的工资，拿什么跟我斗？既然如此，就不要怪我不顾情分和你公堂对簿了。<笑>整个洛城都听秦少的吩咐，你拿什么跟我对峙？还是乖乖的去服侍秦少吧，说不定他大发慈悲呢。你，这是你叶家面临破产危机的时候，秦少出资的证明。你要是不想你母亲留给你最后的老房子都没了，就乖乖的跟我走。王浩，你不是人！当初要不是你，秦仓他怎么可能？废什么话！你不走，就等着一无所有。还真以为肖明那废物东西能帮你什么吗？王浩，你为了讨好秦仓，还真是费尽功夫啊！我告诉你，不管怎么样，我不可能再回去。<笑>可以啊
，那就希望你嘛，安然无恙吧。什么？我妈还活着？我好，你到底要干什么？顾晨，我再问你一遍，走不走？小明，请你原谅我。好，我跟你走。尊上，我已经收购了王氏六成股份。好，上次让你派人盯紧秦家，有什么进展没？如果有紧急情况，他们会上报给我。姐，看看有什么发现。报告特使，我们发现叶小姐被王浩抓回秦家了。什么？我是让专人看护叶云兰吗？怎么还有出现这种情况？战神息怒，是属下们没有看管严格。尊上，这是我的失职，请您责罚。起来。属下不敢。我叫你起来。这不是北疆，你们失事也难免。况且，云兰那丫头也算聪明。不过，就这一次，如果有下次。我绝不轻饶。是。秦苍、王浩，你们找死！云兰啊，我说你倔什么呢？跟着我享受荣华富贵不好吗？我可是把你当成自家人。快，给秦少喝一杯。叶云兰呐、啊，要不看你是我侄女，不是秦少这种好事，怎么可能轮得到你？王浩，你个畜生，你非要把我和萧家逼上绝路吗？你冥顽不灵，不是我，萧家早就倒闭了。难不成你心里还有那个废物？没关系，过了今晚他就是我的命，再也不用跟那个废物有任何关系。秦少，上次婚礼的事情耽搁了，我先去帮您张罗一下。滚！秦苍，你找死！畜生！萧家小子，你倒反天罡！今天要是敢乱来，我让你萧家从此彻底消失。你小子今天要是敢乱来，我让你萧家从此彻底消失。萧明，你醒了，我们走吧。闹了事儿就想走，没那么简单。这个废物睁眼看清楚，这可是我收购你萧家的合同。现在只要我一句话，你萧家顷刻间就覆灭。敢打我，我好，这萧家留不得了。小明，你走啊！你来这里干什么？呵呵，还是我侄女懂事，你个小兔崽子还不滚！真要我王家出手不成？王姐，算个什么东西？你是什么大人？王家动动手指头就能撵得你喘不过来气？我今天倒是要看看王氏是怎么一根手指头压死我。怎么，随便拿张破纸？王氏集团收购协议？什么？这，这不不可能！哈<笑>，小明啊，看来你在外面混了几年，智商越来越低了。伪造协议可是要做。林总，你要不要喊我？王浩，惹了不该惹的人，从今天起，被王氏集团除名了。
什么？畜,畜生！你到底干了什么好事？没长眼睛，心上显得清清楚楚。云兰，我们走。可。别怕。他们要是再闹，我不介意让双祖把他们一锅端了。你，你，你，秦少，帮帮我！帮你？你还有什么用？还有什么利用价值？秦少，秦少，你再给我一次机会。那那萧霜走到这一步，不可能为了这么一个小瘪三，彻底把我们得罪死了。关我什么事？我告诉你，一天之内我看不到叶云兰，你就滚出洛城。小明，是你逼我的。只要得到萧家剩余股份，就能彻底掌控萧家，抓回叶云兰。你签不签字？你可是我亲弟弟啊！你怎么了？做你亲弟弟我都嫌丢脸，我告诉你，我没时间跟你耗。今天要是不签，你就等着叶云兰被训成人虫吧。王浩，你这样做就不会秒回，对付你吗？对付我？就凭他一个毛头小子，签了，不让后果自负。你这老东西还算有点价值，王浩啊，就当姐，就当我求你的，这事过了，你就放我走吧。明儿在外鸟无音信，我担心他万一有个三长两短。他呀，回洛城了。真的吗？他还好吗？他有没有得病？有没有瘦？别吵，他得罪了秦少，活不长了。你过两天出去，就等着给他买棺材吧。你帮帮他，他是你亲侄儿。你滚开！哎呀，是骂你的了你。云兰，你身子骨弱，喝点汤吧。你不该管我的，秦仓他们报复起来，后果很严重。你相信我，这一切我都会安排好的。小明、啊，你安排什么？我知道你跟双总的关系好，但他会一直帮你吗？不会的，妈妈现在生死未卜，我不能让你也受到威胁。生死未卜，你都知道些什么？没什么，如今秦家攀上了天书集团，势力如日中天，单靠我们，对付不了的。这些天，谢谢你。不就是天书集团的合作吗？不这就拿到手。小明，你别痴心妄想了。双总跟你的关系虽然好，但那可是上百亿的项目，说拿就能拿了吗？多少年了，你还是喜欢说大话。还有，你把监视我的人都撤了，我不喜欢。我萧家的事情你也不用操心，我会解决的。但是。你要是再不离开洛城，恐怕就走不了了。小明，就算我求求你，你走吧，别因为我耽误了你自己。云兰，你是我萧明的女人，我不会抛弃你的。这三年我失去的东西，我全部都会拿回来。战神，这是跟秦氏最大的合同，现在已经取消，将合作对象改成萧家了。那天听云兰说。总感觉秦氏还有着不少秘密，你多留意。是
。王浩，你再这样，就不怕双总找你麻烦？<笑>叶云兰呢、啊？你是不是也觉得他肖明不过只是会靠女人的废物？你最好还是看看，这可是肖家的股份转让合同。什么？王艳，你们到底把我妈怎么样了？没什么，只不过三天之内，你要是不跟秦少订婚，后果自负。是不是我跟他了，他就不会再害我妈跟孝明了？看你表现。行，跟你走。齐生，这一次我带着人在外面看着，真没有人来坏您的好事。这一次做的不错，以后好好办事。好的，谢谢秦生。过来，帮我把衣服脱了。<笑>快点儿！你一个丧家之犬来这干嘛？滚开！给你们一次机会，别对我动手。我倒要看看你个废物有什么能耐，都给我上！肖明，不要乱来！你要是敢坏了秦少的好事，我……磨磨唧唧的。秦苍，你找死！你还敢来？今天我弄死你！既然你找死，我就成全你。不想小家覆灭，走开我！你还有什么要说的？你对我动手，可别后悔。凭什么？就凭你是条丧家犬，睁开你的狗眼看清楚，萧家以后可是我的。王爷，畜生，我妈在哪？说，安静点。这些天不是挺猖狂的吗？我告诉你，要是现在跪下来求我，再自废双手，你还有机会见你妈一面。别动他，有什么事情冲我来。这三年，连中午都已经习惯了。云兰呐，你可是我的女人，我怎么会对你下毒手？我疼你还来不及呢。倒是你小子，一回洛城就给我找麻烦。你现在去死，我还能饶你妈一条心。秦苍，你用什么资格命令我？你是个什么玩意儿，也敢对秦少大小声？秦少可是连天书集团的合作都拿下来了。再看看你，身无分文，臭屌丝一个。天书集团可是商业巨鳄，你对付不了的。走吧。还是我媳妇儿明示你啊！还不快滚！拿着这些钱滚出洛城，不然我让你死掉。这点钱还是做你的丧葬费吧。再者，天书集团什么时候跟你秦家签订合约了？我们跟天书集团的事儿。也是你这种小角色可以谬论的，真是搞笑，是吗？那从今天起，天书集团就跟秦家的合作作废。小明，我知道你是为了我好，可是这根本就不可能啊！等着瞧吧
。就你，你也配代表天书集团？你算哪颗老鼠屎、啊？别在这儿丢人现眼。单凭秦少跟双总的关系，这合作就不可能作废。他跟我有什么关系？双总。您来了，咱们也不通知一声，赶紧把那书生赶走，别碍了双总的眼。嘴巴放干净点。双总，您怎么打人？他肖明确实是个……再侮辱肖先生，我让你在洛城无立身之地。是，是双总教训的是，双总教训的是。你们听好了，按照肖先生所说，从今天起。天书集团断绝一切与秦家的合作。尚总，这我秦家为了这次合作，可是花费了无数时间精力啊！求您再给秦家一次机会。当你们跟肖先生作对开始，就应该明白有今天这个下场。但他肖明不过是垃圾，滚犊子！就是你他妈出了馊主意，再说肖先生半句坏话，我要你死！肖先生，之前是我有眼不识泰山，还请您网开一面。趁我没动手之前，滚！说，你到底把我妈管哪了？我，我不，秦少。小米事大，要不还是先认怂吧。走你妹！亏你还是个武道高手，没一点点力劲儿。他肖明算个屁，敢侮辱我，我他妈把他妈活埋了。走，去南疆。滚过去！秦仓，我警告你不要乱来！你个老不死的，你儿子做的好事你就替他买单吧。你要是怕死，就告诉我宝物在哪儿，不然明年的今天就是你的忌日。秘宝可由我萧家十世太平，一旦给出，后果不堪设想。你杀了我吧！既然你想死，我就成全你。我快点！我快点！秦松，住手！明儿，闭嘴！没想到啊，王浩这么快就招了。肖敏，咱俩这件事没完。你们两个，我杀了他。就是你小子，敢得弄了秦生，做狗就好好收拾尾巴。畜生，我宰了你！妈，妈，你醒了。男儿，明儿，妈，妈，真的是你们吗？是我们。我就想喂妈喝点汤。明儿。这点汤，他暖不了心啊！妈，妈，你怎么了？不舒服。妈得点病没事，但一想还没个孙子孙女让我抱抱，这心啊就凉得很。妈，这时候你就别开玩笑了，怪让人担心的。你。你这小子怎么跟你爸一样，是个榆木脑袋？之前你们刚要领结婚证，你就消失得无影无踪。明儿啊，你
，云南爸妈洗的澡，他一辈子无依无靠，最后遇到了你，才算是找到了港湾。兰儿，三年啊，现在这个时代，谁能凭一句口头承诺就等你三年？你要是欺负云南，我饶不了你。这三年。确实亏欠云兰太多了，我会好好对她的。你过来，我跟你讲个重要的事。萧家秘宝，在南郊萧家墓地不远处，用一个纸巾匣子装着。萧家秘宝到底是什么？为什么这么多人都想要它？现在去看看就知道啦。对了，妈，你注意身体，别乱走啊！秦家的苗疆古墓，我我命不久矣。明儿啊，妈真想看到你结婚的样子。云兰，刚刚妈说抱孙子孙女的时候，你为什么抽开手？你听我说，我不听。其实我，我都说了我不听，你。Baby, 事情就这样，我们还是先去看看密宝吧。嗯，明明就在这儿呀，怎么找这么久都没找到？老公，你快来看！你叫我什么？快过来看，这边有东西。哎，我看看，是这个吗？老婆，你真厉害，这么快就找到了！别贫嘴了，赶紧打开看看。空的，怎么会是空的？会不会被人偷走了？妈说当时是派萧家高手藏在这的，应该没人会知道。而且萧家的高手都死在那场灾难里了。到底是谁有这般能力？爸，他看起来好像是天书战神的战神使者。那就盯紧点以我们的能力对付不了战神，但是对付一个战神使者绰绰有余。看来只能让萧尚去找找了。这事儿可能跟萧家被灭门一事有着莫大的关联。谁在那儿？糟了！妈不会有危险吧？那我们赶紧回去吧。妈，妈，糟了，这是天下毒手，苗疆古毒。那那要怎么办才好啊？你先出去，我来给妈治疗妈，你别动，你先好好休息。明儿，这……妈，你老实跟我说，这苗疆古都是谁下的？是不是秦苍？畜生，秦苍，我定要取你狗命！明儿，你被陆七冲昏了头脑，就单单一个秦家，你觉得？能拿得出苗疆古毒吗？妈，您的意思是，他背后有人？哎呀，你们别说这古毒的事情了，妈现在这个样子，还是找解药吧。妈，云兰说的对，这段时间就让她好好照顾你，我去找解药。战神。根据调查，三日后洛城会有场拍卖会。
，里面或许会有苗疆古都的解药。嗯，另外你再替我查查南郊那块地这两天的监控，看看有没有什么可疑人员。战神的意思是，南郊出现了灭杀萧家的元凶？不清楚，但是昨天晚上我总感觉有人在盯着我。属下一定会替战神查清楚的。对了，萧家灭门案有什么进展吗？有。之前萧伯母的那件雪衣，并不是出自秦家之手，那东西来自京都。京都？那我当年在讨伐北疆的时候，可得罪了不少京都豪门。那属下仔细查查京都那些豪门。战神，这是购买解药的资金。好。他妈的，庄家居然敢耍老子！之前那雪衣的事儿，都是他们安排的。您是庄家下线。他们没道理要对付你，我呸！这次我从小道消息上打听到，庄家准备举行一场拍卖会。您的意思是，<笑>既然庄家不仁，就别怪我不义了。老子必须要在他拍卖行上闹了。禽兽英明，不然他们真以为我们是软柿子。的。查的怎么样了？有没有确定谁是天树战神的战神死？爸，自从北疆那边来信息说战神消失后，手底下的人一直在查。那一段时间，北疆一共出境十万余人，目前筛选还剩下十余人左右。好，特别是波城的肖明，他的行事作风很像是战神使者。根据以往线索，我们查到战神使者拥有一张特殊银行卡，只要这十个人中谁用了，那我们基本就可以确定谁为战神使。做的不错。对了，记得给秦家施压。他们最近有点跳，为什么？我想让秦家成为诺城第一家族。当然想，不知庄总有什么路数？我不想萧家存在，特别是王燕。不该问的，别问。还有一件事，把之前洗劫来的宝物全都卖了。这次行动需要不少资金。好，那我这两天就安排一下。迟早要手刃了他。人都齐了，那我们就开始拍卖今天的第一件藏宝。天运伞，起拍价一百万。每次加价不得少于五十万。什么？天运伞？那可是治疗苗疆古都的奇药。庄家难道不知道我们给王燕下了此毒吗？他们一定是故意的。这东西要是被萧明拿到了，就彻底没希望拿到萧家秘宝了。必须拍下。三百万，四百万，一千万。萧明，你一个穷屌丝，哪里来的一千万？是啊，洛城谁不知道你们萧家早就被灭了？你在装什么？臭小子，你要是真想要这个东西，就给我跪下磕两个响头，我或许能让你。我出一千一百万，一千五百万，一千六百万，只比你贵一口价，就能拿到你想要的东西，很值啊！三千万，<笑><笑>我看你小子是疯了。三千万，你是不是把你妈给卖了？还是说你让叶云兰出去卖了？你们两个再多嘴一句，我介意让你们现在死。四肢发达，头脑简单，不用跟他多嘴。这宝物我出四千万。一亿？什么？一亿？你疯了是不是？你要是能拿出一亿，我就跪下来跟你姓。主办方，我觉得这小子在捣乱。我要查他的资产。这位先生，请您出示证明，否则的话就请离开本拍卖行。查吧。这这，全球限量百夫长黑卡。拥有这种黑卡的人非富即贵，怎么会在你这种小瘪三的手上？看来。老剑没有猜错，不对，他这张黑卡一定是假的。燕子，别想拿一张废卡在这里装
，小子，敢在这儿找茬，找死是吧？你的卡你恐怕连一毛钱都没有吧？这位先生，请出示一下卡片。这黑卡是战神使者特有的，看来这人就是战神使者。庄姐，您可得看清楚了，别让某些人浑水摸鱼。有些人天生贱命，就会做些偷鸡摸狗的勾当。闭嘴，庄姐。这位先生的黑卡如假包换，里面至少有十亿资金，你们胆敢质疑？这，这不可能啊！你一个狗奴才，懂什么？刚刚不是说我有一个亿？你就给我下跪！你没听见吗？这位先生可是我行的贵宾。行，跪！哈哈哈哈！真是一条好狗啊！肖先生，如果您觉得他们吵到您了，我行可以给你换贵宾拍卖室。或者说，把他们赶出去。不用，有两条看门狗在，这感觉还是挺不错的。好的，先生。各位，接下来这是本次拍卖会最后一件藏品，极为珍贵，就算放眼全球，都是独一无二、极为罕见的存在。这就是。扶摇神术，小家至宝，扶摇神术，我操！庄家真是畜生啊！这把我卷在他们那儿。先生，这可如何是好？不急，他妈的，这东西咱必须拿到手，不管有什么办法。难道灭杀萧家是他们所为？肯定还有其他帮凶，现在只能忍。需要一王大金才行。此件藏品起拍价五千万，每次加价不得少于一百万。一亿。先生，他们这样出价，我们根本就玩不起。肖明现在背后靠着肖庄，钱多的是，根本花不完。咱们只能剑走偏锋。这样，等一下我埋伏肖明的时候，你去抓叶云。<笑>五亿，这位先生出价五亿，还有加价的吗？那么我们恭喜这位先生，以十亿的价格竞拍成功。狗东西，去死吧！滚！王浩，你他娘的事办成了没有？还他妈愣着干什么？给我弄死他！说，你为什么来抢我萧家宝物？当初是不是你灭了我萧氏满门？我我，是又怎么样？不是又怎么样？你要是敢动我，我让他们死无葬身之地。小明，今天你要是不把宝物给我交出来，我就让他们两个死在你面前。哈哈，拿上东西，跟我走。秦仓啊，我知道你做的事，现在只要你帮我把肖明杀了，好处啊，少不了你。呸！拿老子当狗还想继续利用我？当初肖家的账还没算清呢。任务成了，给你十亿，三亿定金打到你卡上了。嗯、肖明啊，这都是你的命啊！啊
可怪不了我了。畜生！你这么多天，你坏了老子多少好事？那你想怎么样？下家的宝宝都给你了。闭嘴，老东西！之前那个宁死不屈的傲气呢？哪里去了？这是息怒，当日战神身上的定位系统全部失效，我们。如今北疆战乱再起，一旦战神失踪，龙国将再无宁日。这些，说不定是别国奸邪的作乱。所有小奸细作乱，不可凭此铲除。现在首要是找到战神，立刻启动天眼卫星，一个小时之内，我必须得到战神的准确位置。小明啊，我说你一个臭屌丝，非要跟我抢叶云兰干嘛？一人做事一人当，放了我妈和云兰叶云兰，你既然这么着急，那我待会儿就先把你给办了。小敏，事到如今，我跟你们萧家的梁子算是彻底结下了，我也不藏着掖着。当初杀你萧家全家的人就是我，<笑>但是你知道又能怎么样？哈哈哈，畜生！我今天要是活下去，我也不卖了你的皮！哈哈哈哈哈哈哈哈！哦，禀告特使，战神的位置找到了，立刻召集天书君随我出动。今天我就先替你尝尝谢云兰是什么滋味。你们不要碰它！敢妨碍秦少做事，滚一边去！你个老不死的！王浩，你还有没有人性？我和你们拼了！不知死活，给我打死他！把他的扶位置。云兰，把这结婚协议签了，我就留他一口气。啊啊我急，希望你说到做到。把那畜生手脚打断，做成人质。你要干什么？闭嘴！你个畜生！你敢动我女人？哼，动又如何？今天我就要你看着叶云兰被我玩死！你敢？还敢狗叫？你们几个，把他给我杀了！秦少，你个混蛋！你放开我！你放开我！啊！你个混蛋！啊啊！住手！住手！住手！一群老野，岂敢嚣张！另外，你们两个把保姆送去医院。什么人敢坏我的好事儿？肖特使，啊，肖特使，您怎么来了？敢谋害战神，我都不耐烦了。肖特使，不是我们，这是误会，误会。我们没有想到您会来的。要是我再晚来一步，看到的。就是战神的尸体了，肖肖特使，他一个普通人，怎么可能是战神？他是什么身份？你配知道？我说他是战神，就是战神，你敢反对？你敢反对？啊、不敢不敢，但他现在不是还活着吗？这只是我们之间的一些小矛盾，不劳肖特使插手
以牙还牙，以眼还眼。今日你们对萧家做的一切，我们如数奉还。有上。别别别！啊啊！坐坐坐，我的手，萧正奇，萧正奇，饶命！停。萧太师饶命，我们知错了。给我道歉有什么用？被打的又不是我。萧萧战神，我我错了不？我绝对没有下次了。对，是我们有眼不识泰山，才一时糊涂绑架了您的家人，得罪了您。萧爷爷，你消消气，你消消气，萧爷爷。我消消气，当初你对我妈还有云兰做那些事儿，就凭你一句道歉就可以解决吗？滚！阿志明，打得好，打得好，舅舅不对，是我不好。你不配当我舅舅。云兰，你没事吧？没事。你先去陪着妈妈吧，这点事儿。我来解决。你先在外面守着，有什么事情立刻跟我说。林小心。王浩，请擦。你是钱做的，今日一点一点还给你们。求求你，让我们走吧！想走，就凭你们几句虚情假意的道歉？不敢不敢，但看在大家是一家人的面子上，谁和你是一家人？再怎么说，我对叶家没有功劳，也有苦劳，可不能。这就是你认错的态度，是我不对。我不应该侵占萧家资产，我不该虐待我侄女和姐姐，是我不对。你单和我认错有什么用？萧萧，你想如何处置我，我都听您的，绝无二言。求求您了，萧萧，之前都是我鬼迷心窍，听信秦家的谗言，以后以后我再也不敢了。我们还是一家人。坏事做尽，人生过分。啊！今日看在你是我舅舅的面子上，饶你一死。但今日后，静脉寸断，生不如死。抓紧时间，料理后事吧。是萧萧饶命。你，小敏，已经如此很多，我的很多怕是不及你们的千分之一。那接下来轮到你了。我错了，萧战神，你不要杀我，我是被逼的。萧战神，你和王浩共同谋害我的家人，我还说是被王家逼的。王浩什么时候有这么大能耐？我怎么不知道？不是的。是另有其人，那你倒是说说是谁？是是，庄家权势滔天，我要是说出去，可能连庄家也要杀我。但是庄家此刻对我们见死不救，到底是谁？你再不说，就和王浩一个下场。我说，我说，我说，我说，是庄家，庄家指使我们。哟，好热闹！庄小姐，救救我！庄家权势滔天。求求你，救救我！庄雅，你怎么在这儿？你们，肖明，你这是在做什么？打狗也要看主人，更何况是我庄家的狗。没想到庄雅居然是秦仓背后的人。看来你是承认庄家指使秦家绑架我的家人了。是庄家又如何？你算什么东西？敢和庄家对抗？是我办事不力，让他跑了进来。请，无妨。凭借天书战神的身份
，灭你区区一个庄稼，又能翻出什么水花？什么天书战神，听都没听过。有的阿猫阿狗啊，非要整天瞎吹嘘，就连自己都骗过去。敢对战神不敬，我都查过了，肖明根本就没有档案，就是一个无业游民，不就是仗着自己和萧山关系好，到处狐假虎威？我说的没错吧？肖明，庄家底细暂时还不清楚，不能随便暴露身份，看看他到底要做什么。是又怎样？你得罪我，不就相当于得罪了萧霜？那你和王浩有什么区别？不都是狗仗人势的东西？这没你插嘴的份！庄家和萧特使旗鼓相当，萧特使也不想和庄家结仇吧？萧霜，这就对了。这龙国没有人敢得罪我庄家。肖明，我劝你识相点，把萧家宝物交出来，那样庄家还是你们的朋友。萧家宝物，我从始至终只能是萧家。想想，除非从我的尸体上踏过去。哼，好大的口气！来人，给我上！不惜一切代价夺得萧家宝物。萧先生，这点小喽啰，我来。我来，让他见识一下无业游民的实力。就这，庄家的保镖连一个无业游民都打不过，还想抢萧家宝物？可恶！不过你得意的太早了。哼，看来还是我技高一筹啊。他们怕是有埋伏。萧霜，在，立刻给我去调查庄家。是。这符咒到底是哪里来的？得仔细查查。本来还想继续在肖明身边打探消息，没想到你居然敢供出庄家，逼我出面。庄小姐，是肖明他逼我的，我要是不说，恐怕我就是第二个王浩了。废物，就算你全身瘫痪，有庄家庇护，还治不好你。是，庄小姐说的对。不过有叶云兰在手，我就不信他敢不来。我去看看叶云兰。敢抢我的位置，对我颐指气使，庄雅，要不是有庄家在，我早就把你办了。既然萧家宝物能让庄家穷追不舍这么久，看来是个好东西，不如被我秦家拿。所有人听好了，要是有萧家宝物的线，余力报到我这边。谁要是敢越级报给庄家，必死。与其被庄家当棋子利用，不如我自己抢来宝，让秦家成为龙国第一世家。庄雅，我怎么也没想到，居然是你！亏我还把你当成好朋友。妈，你怎么了？你好，我们是妇女挚友协会的。你和你母亲都可以考虑参加一下。嗯、呃，我们协会就在不远处。女士，您可以随我去看看。妈，云南，你去吧，我想一个人静静。叶云兰。想当我庄雅的朋友，你也不看看自己几斤几两？要不是为了萧家宝物，我们两个根本不会有交集。你真是瞎了眼，还以为你是好心？我母亲当年失踪的事情，也和你们脱不了干系吧？你们庄家会遭报应的、呃！你一个乡野村妇，也配议论庄家？我已经陪你们演了够久的戏了。等萧家宝物一到，你和萧家都要完。你，我知道你不会老实交代的，那只能让你受点皮肉之苦了。来人，给我好好教训叶云兰！你要干什么？叶云兰，现在服了吗？你就算把我打死，我也不会告诉你个卑鄙小人。
，姓许的，就算你不说，我也照样有办法拿回宝。你要干什么？你说我把这录像发给肖明，他能不能在你被打死之前赶到？我阿喜那天手下有人保护了你，可是云安他现在还不知道怎么样啊！明儿，你别走了，坐下来歇会儿。肖壮还在帮忙查，不过既然他想要肖家密保，云兰至少不会有性命之忧。哎，好不容易我回来了，本来想看到你们复婚，结果接二连三出事，云兰不在，肖家宝物又有什么用？明儿，要不我们拿宝物去换回云兰吧？这只是他们计划的开端，只怕他们得到保护之后会更加肆无忌惮，那时云兰就真的性命堪忧了。肖先生，查到云兰在哪里了吗？庄家是什么身份？我们暂时还没有查出云兰小姐他们被关在哪里了，但是我查到这个的来源，是东营阴阳市的福州秘书，一般不会对外出售。更别说出售给龙国人了。我怀疑庄稼是境外势力在龙国的奸细。什么？你通敌国可是死罪，庄稼是不要命了吗？但是目前还没有查清庄稼是如何获得的，需要进一步查探。不必查清，要庄稼真是敌国奸细，在龙国还有那么大势力，那后患无穷。是。小米，宝物准备好了吗？你在不来，我怕叶云兰的身子撑不住。不管了，你可抓救庄家，就算绝地三尺也要救出云兰。来这么早啊？宝物带了吗？还不快点交出来！立刻放了叶云兰，不然的话……小子，我看你根本还没有搞清楚状况吧？大家知根知底，萧家根本就对抗不了庄家。难不成你真想以卵击石？废话连篇！我告诉你，要是今天庄家再不把叶云兰交出来，别怪我不客气。萧明，你不过能打几个保安保镖，但是对付真正的影视强者，你还差得远。就凭你一个废物，还想掀起什么浪花来？等死吧！是，那就来看看。怎么回事？他干了什么？这是威压，他不是普通人。刚刚的硬招还不到我实力的十分之一，想打的话，我萧某奉陪到底。庄小姐，此人功力深厚，即使在全球也是以一敌百的将领级人物，这笔交易还是算了吧。你们想临阵脱逃？敢毁我庄家的事，庄家有千万种方法让你们生不如死。你们的妻儿老小，大家同为部队出身，你们想走的话可以走。至于庄家，他们得意不能活着。多谢多手饶命，你能饶他们的命，我饶不了叶云兰的命。是，未免太天真了。那用你的命换叶云兰的命？这笔交易，你做不做？算你狠！去，将叶云兰带出来。小明，还好你没事，不然我原谅不了我自己。就算你救得了叶云兰，你也救不了肖家其他人。你什么意思？没什么意思。之后你自然会知道。看来这件事得让萧双潜入庄家调查清楚。玉兰，走，我们回家。妈，我们回来了。玉兰，你没事吧？啊，这么多伤口。没事儿，妈，只是一些皮外伤。这哪没事？妈帮你找药去。我的头，怎么？妈妈妈,妈，你没事吗？有找最好的医生过来，立刻。是。不要杀了明儿。妈，别怕，我们都在这儿。妈，怎么回事
？难道是你之前的病恶化了？可能吧，我这一身的病早就时日无多，唯一的心愿就是看到你们两人复婚。和和美美，妈，会的，妈，会的。等你病一好，我就和云兰复婚，我们办一个风光的婚礼，让所有人都知道，萧家不是好欺负的，叶云兰是萧家的媳妇儿。萧先生，医生。快来看看我妈怎么了！萧老夫人体内本就患有多种常见的疾病，又中了脑浆骨，老夫人的身子根本支撑不了多久。萧先生，请节哀。骨毒？不可能！我们已经将解药给母亲服下了。沈、啊、爷，这该怎么治？为什么解药没有效果？萧先生。太迟了，老夫人的毒早已深入骨髓，即使有解药也没用了。而老夫人本身身体就不好，暂时没几天。什么？明儿，云南，趁我还在，你们赶紧复婚，这是我最后的心愿了、啊。妈，我一定。妈，我一定。我这就去和云兰复婚，然后等你身体好一点，我们就办最盛大的婚礼给您看。妈怕是撑不到那天的。<笑>现在，办工作人员过来给我和云兰办复婚手续，快！妈，你看，我和云兰复婚了。你们一定要信。庄小姐，我们之前下的毒有效果了。小明他妈死了，<笑>太好了，小明，我倒要看看你还能怎么办。之前质疑你拍卖天运伞是我不对，原来庄小姐慧心难治，早就料到这一切。两年了，我们每天在食物里加一点蛊毒，日积月累，就算小明他能拿到解药，也只能等死。对了，嗯、呃，香明妈妈葬礼是什么时候？好像就是明天。把清明殿的高手一起叫来，明天给我一锅端了，肖家。明天给我一锅端了，肖家。我就不信这还拿不到肖家宝物。对了，顺便再给他们一个惊喜。什么惊喜？当然是王浩的事了。他这些年一直帮我们庄家做事，我找人替他续接起经脉了。什么？续个经脉而已，大惊小怪什么？这点小事还难不倒我庄家？庄总，果然是手段通天。只要你们尽心尽力为庄家办事，庄家不会亏待你们。但若有一心，就和这杯子一样。秦仓，你明白了吗？想得明白。妈，这几年我在外征战，没有为您尽孝，孩儿该死。您曾经说过，此苦忠孝难两全，相信你也会理解孩儿。王浩已废，妈，你等着，我一定会把青藏宰了给您报仇。哟，这不是肖明吗？你妈死了，怎么叶云兰呢？他这儿媳做的也太不像话了吧！云兰来不来跟你有什么关系？倒是你这条狗，命倒是挺长的，经脉竟断了都没死，想不到吧？庄家帮我治好了，我今天就要来报我的经脉尽断之仇。你妈死那么早，真是老天有眼！你们找死！
，我们这次可是带了清明殿的高手。你要是不想死的话，就乖乖把叶云兰和萧家产业给我交出来。做梦！正好今天你们来了，省得我一个一个去找。这句话你们多了祭奠我妈。都出来吧。谁第一个将萧明拿下的，赏金一千万。小子，大话说的太早了。清明殿听过，没有人能在清明殿的追杀下活下来。今天我便要亲手灭了你们！这两位可是清明殿的上品高手，你一个垃圾大逃兵还能打得过他们？你们一起上来，浪费我时间，给我破！怎么回事？他干了什么？这拳风，这气浪，他比我们老大还厉害！快跑，快跑！你们说什么？秦明天不顾自己的信誉了吗？秦少，这钱烫手，我拿不了。倒有些自知之明，我对罪魁祸首可不会手下留情了。五千万，只要拿下萧明的人头、王家资产，你们看上的随便挑。本来不想为了这件小事伤筋动骨，但既然王少这么有诚意，我们也不好不识抬举了。我可是给过你们活命的机会了，既然你们自己找死。那就别怪我无情，请明权。金刚罩，你到底是什么人？你们经脉俱碎，还是担心自己的安危吧？想跑？我今天就用你的血来浇灌我妈的坟头草。既然我错了，不是我想杀你妈，不是我，求求你放过我吧！你和秦家、庄家蛇鼠一窝，之前没将你彻底打死，是我的失误。居然连自己的亲姐都敢下毒，你还有什么脸求饶？你真的要杀我吗，肖明？你有本事现在就杀了我，我化成厉鬼也来找你。你看杀你舅舅，大逆不道！啊！你一心求死，我成全。无论是谁，这次我不会在手下留情。你你不要过来！你杀了我，庄家不会放过你的。你现在不是庄家对手，是吗？那我倒是想看看庄家能对我怎么样。救命！救命！救命！秦苍，算你命好，庄家倒也是舍得花钱，为了这么个废物，居然还动了那种级别的高手。也罢，来日方长，不管是庄家还是秦仓，都别想好过，都别想好过。妈，我替你报仇了，现在只剩一个秦仓和庄家，你用性命守护好的萧家宝物，我一定不会让任何人拿走。他居然杀了王浩，庄家费了那么多钱才救回，清明殿也是一群废物。爸，我们家还有什么高手？萧明将清明殿的人全都打死了。什么？他竟然与清明殿高手抗衡？看来我不得不去洛城会会他。小雅，你放心，我这就带龙国最强的武者来。尊上。庄家和东营有联系的事，有眉目了吗？庄家防范森严，暂时没有确凿证据。庄家的大本营还在京都，估计之后要到京都去查探。不过最近商界传闻，庄家的家主庄文斌也要来洛城开设分公司，可能会待上一段时间。既然他来了，就给我好好查查。他若真是间谍，那来洛城长居。肯定有所破绽。是，后天是庄文斌的六十大寿，我们可以趁着人多混进去调查。好，注意隐蔽行动。
。后天是装完兵的六十大寿，我们可以趁着人多混进去调查。好，注意隐蔽行动。小小萧家竟让你们如此费神，我倒要看看他到底是什么来路。爸，萧明和萧生特使关系密切，我们特使算什么？只要我想。整个龙国的命脉都掌握在我的手中，到时候无论是特使还是萧家，都灰飞烟灭。那是由庄老板亲自坐镇，萧家的末日到了。玉兰，我买了烤鸭回来，你饿了吗？玉兰，怎么不在家？手机还没带啊？小敏，你坏了我那么多事儿，就拿你老婆的命来赔吧。秦仓，你等着！哎，你个贱货，还敢踢我！小敏，不要来，他们埋伏了很多人。小敏，你要是不怕死就来，我会将萧家的覆灭作为最好的礼物献给庄老板，到时候你们两败俱伤，我才灭了庄家，一举两得。做梦！庄老板，这送的都什么垃圾玩意儿？我今天送你的东西，保证你满意。来人，带上来。这不是叶云兰吗？这么盛大的会场，你这种小门小户能来，还真是托了秦少的福啊！呸！庄雅，又是你们，小明不会放过你们的。哼，死鸭子嘴硬，你不过是我们叫肖明来的一个诱饵。等我们抓到他这条大鱼。你就等死吧，庄老板。我知道你一直对肖明那个废物耿耿于怀，我知道您对这份礼物满不满意？不错不错，这正合我意。卑鄙小人，你们都会做报应的。这儿有你说话的份儿吗？在场把你舌头割了。秦仓，你杀我母亲，把我老婆，找死！肖明，来的正好，就让我们精心准备的武道高手会会你。杀！你就是萧家那小子。你妈虽然尝起来味道不错，但生了一个不懂事的儿子。啊。说什么？你敢侮辱我妈？哎，这哪叫侮辱？你妈能被我睡过呀？那是她的荣幸。你说什么？我就杀了你！想杀我们？你看看你的前面，这可是我们特地从龙国各地调来的武道高手。小米，就你那点三脚猫功夫，在他们面前完全不够看。给你三秒钟。放了云兰，不然别怪我不客气。不客气，你再不客气也抵御不了我们的武道高手。你不过就是我们指尖的蝼蚁。三、二、一，这是你们自己选择的结果。把他们给我拿下！参见天书战神。怎么可能？你是天书战神？你们几个不要被一个破牌子骗了，这牌子是假的。少子，他就用这个牌子骗了整个会场，肯定是假的。我就说我在龙国高层待了那么久，怎么没见过什么狗屁天书战神，敢造假令牌冒充战神？我看你是别想活了！天书将士提令，全部拿下！看到了吗？就算是顶级高手，和我天书部队的将士比起来，差远了。还不赶紧给我放了云兰！不就是你雇来的高手厉害点吗？但是我们有五百个武道高手，你一个人打得完吗？到时候还不是被我们打趴下？哼！这个时候，你们事先埋伏的人早就被我们全部打下了。你现在试试？不可能！来人！来人！我说放云兰，没听到吗？庄老板，我们埋伏的武道高手，你将庄家的埋伏全部破坏，这小子有点棘手啊！住口！你看到我在想办法吗？办法？你们除了放了云兰，再跪下给我道歉，别无他法！你将云云兰放了，这次算你运气好。我们走，我让你们走了吗？这还没完呢！刚刚是谁在那侮辱我母亲的？给我跪下！你想让我给你跪下做梦
，看来你们还没吃够苦头啊！你爸，贵不贵？是庄家冒犯了肖先生，刚刚都是我爸胡言。庄雅，爸，事到如今。本还想等着庄家与萧家两败俱伤之后，我渔翁得利，没想到庄家这么不经打。不过也好，庄家实力空虚，等萧明一走，我才釜底抽薪。当务之急是保命。秦苍，这次你落到我手上，我必将手刃你给我妈报仇。萧爷爷，我错了，都是庄家指使我这么干的。他们拿我家人的性命逼迫我，求求你饶了我！秦苍，你怎么能血口喷人？明明是你们秦家和萧家有私仇，故意打击报复，怎么就成庄家逼你了？等我解决完秦苍，再来找你们算账。知道你们庄家手里打不干净。萧大爷，萧爷爷，我真的是被逼的，我我有证据。这是什么？这是庄家逼迫我为他们办事的证据。秦苍，你要是不替我除掉萧家，拿到萧家宝物，我就让秦家数百人消失在龙谷。和庄文斌说到做到。这是伪造的，我父亲刚来洛城，秦苍连他的面都见不了几次，怎么会有机会让他录音？但庄家保驾谋害我的家人是事实，今天你们谁也跑不了。小雅，不用和他废话。敢威胁我庄家的人，你小子还是第一个。黑白无常，给我上！你们退下，我自己来。这可是庄家最强的护卫，只要他们出事，就没人能活着走出去。要是你现在将萧家宝物交出来，我就饶你一命。萧家宝物是我妈用性命守着的，怎么能交到你们这些垃圾手上？小明，小心！小明，你等死吧！这飞镖上涂了剧毒。卑鄙小人，区区毒镖啊！你以为我会怕？没想到中家私家还留了两个这样的高手，跟我没关系。看看是我的毒发作的快，还是你们死的快？庄家最强的保镖，也不比我最强功力啊！啊，要不要先撤？小明，你没事吧？还想跑？来人，给我将肖明和庄家通通拿下！秦苍，你敢背叛庄家？庄家守卫都被萧明灭了，萧明又身中剧毒，此时我再不出手，更等何时？萧明，没事，还有天书战士在。就你那几个演员打手，他们再厉害也是你雇来的。萧家给了你们多少钱？我秦家给你们十倍，只要你们替我收拾掉萧明和庄家，天书战士永远不会背叛天书战神。你们给我撤！你们，萧爷爷，萧爷爷，废话真多，我这就拿你去祭奠我的母亲。肖明，这就是谋害我家人的下场。还有你们庄家，肖明，肖明，肖明，肖明，你醒醒，肖明！肖特使，肖明没事了吗？没事，张神医说有救，那就肯定有救。而且现在肖先生脉搏、呼吸都已经恢复正常。肖明，你醒了。云兰。我没事
。肖先生，秦仓已死、嗯，庄稼。云兰，我有点饿，你去厨房看看有没有吃的。好。战神，我们找到了庄稼和东营的往来信件，但是他们使用了加密通讯，我们正在全力破译。抓紧时间，不能让他们察觉到信件丢失。是。小明，我之前给你熬的粥还是热的，快尝尝。云兰，明天去看看妈妈，秦仓已经死了，我对母亲也算有个交代。好。等我击败过母亲，庄庄家，我等着。妈，王浩和秦仓都已伏诛，至于庄家。我还要继续查探，谋害我们萧家的人，我一个都不会放过。肖明，妈妈在地下肯定会知晓你的孝心的。云兰，这段时间你受苦了，等我解决完所有事情之后，就按妈说的来，给你办一场风风光光、让所有女人都羡慕的婚礼。我相信你。战神，信件已经破译出。战神，信件已经破译出，庄家将龙国机密泄露给东营，换取他们对庄家的各种支持。证据确凿，我倒要看看庄家这次如何翻身。第一个萧家宝物，居然这么久还没拿到。爸，你也看到了，肖明的实力实在不像一个普通的退役士兵。我想还是要再调查一局。不过最近我们得到了东营最新的武器知识。我们庄家里通敌国，证据确凿，竟还敢堂而皇之的讲出口！肖明，你怎么进来的？庄氏集团明明安排了最严密的安保系统。我们保安就想拦住我，愚笨至极。这是。你怎么拿到的？他怎么会有我们和东营的秘辛？这不管被谁发现都是死罪。今天我把他弄死这里，要不就是我庄家死了。对，追溯关头，你可以弃居保帅。小雅，这是什么？我怎么看不懂？爸，你怎么了？别装了，你们为了得到东营的支持，不惜泄露龙国机密情报。这就是你们庄家里通敌国的罪证。今天我将替天行道，除了你们庄家。放肆！好大的帽子，你居然不查清楚，事实就扣在庄家身上。我们庄家向来做的正，行的清清白白，岂能你在这里污蔑？对，只是一些信件，只要咬死我。肖明，你居然敢伪造证据，看来你是非要和我庄家作对，那庄家也绝不会退让。来人，将这狂徒赶出庄家！就这，十秒钟就能干掉。很快走。不是说了，这两个人连拖我十秒都不够吗？竟然还想跑！南昌的贱人想靠着一堆伪造信件就扳倒我们。伪造？这些信件的原件我早就移交给龙国高层，你们就等死吧！叛国罪可不是开玩笑的。小雅，这这到底是怎么回事？这些信件不是你做生意用的吗？我一直以为你和东营是合法的商贸往来。爸，你怎么可以这样？你明明……哎呦，你这个不孝女！居然干出这种大逆不道的事！你身为庄雅父亲，怎么可能不知情？到时候一并带走调查。肖先生，我真的不知情了。我身为庄家的家族，要是知道女儿做出这种事，我第一个将她扫地出门。父亲这么做自有他的道理，留得青山在，不怕没柴烧。父亲，我不知道那是龙国机密，东营那群人骗我。你怎么可能不知道？你传递出去的消息，普通人根本拿不到。父明就是精心筹备的。肖先生，我家小雅涉世未深，被人骗了，这也不能怪她呀。要不我让她给道个歉，保证以后不会再犯的。这事儿啊，就算过去了。涉世未深
，他一个二十好几的人也好意思说。肖先生，我真的不知道是怎么回事，求求你放过我这回，我真的没有叛国，求你看在我过去帮过肖家的份上。闭嘴！我不想看你的演技。不管你是不是吴兴敏，今天你必须为自己的行为负责。肖同事已经在路上。既然肖先生不能通融，那我们只好处理掉肖先生。认识我这么久，不会以为还有人能打得过我吧？或许呢。虽然看起来平平无奇，但是他们装备的可是东瀛最先进的武器。肖明，你一个普通人再厉害，也比不过高科技啊。武器的强弱不在于武器的实力，而在于使用它的原因。看到了吗？就算你们有再先进的武器，在我绝对的实力面前，也不堪一击。你。也不堪一击。你，正好，这就是你们李通敌国的罪证。来人，把他给我带走。肖先生，我真的不知道这是怎么回事啊！只重要他自己李通敌国，我们都不知道啊！一人做事一人当，都是我一个人的错，不要连累庄家其他人。行。那就先从你查起，总有查清的那一天。庄家跑得了和尚，跑不了庙，就拭目以待。肖先生，是庄家管教不严，给你们添麻烦了。装模作样。哎，得回去严惩。所有和东瀛有关的东西啊，都销毁，之后再去救庄家。马上将我密室和仓库的信件全部销毁，还有，将我和庄家的电脑记录清空，严加防范。是。肖明居然查得这么深，他到底是什么人？还是说，肖双浩能够注意到庄家了？那庄家岌岌可危，都他不防啊！庄家秘密训的损失有多少？不够，远远不够，必须再翻三倍。庄雅，他都交代了吗？他嘴倒严得很，连续拷问了他三天三夜，他还是什么都没说。没想到庄雅居然会干出这种事儿，各种新闻小报都在骂他，真是可惜了。我还以为他是一个爱惜羽翼之人。怎么听着，你还有点替他惋惜？善恶终有报，没想到庄雅的报应来得这么快，还好我一心向善。就算老天不给他们报应，我肖明也会来给。云兰，我不会再让任何一个人欺负你了。你别，肖双还在旁边看着呢。怎么了？我们现在可是名正言顺的合法夫妻。过几天等庄家其他人都查清，我们就办婚礼。你呀？怎么后悔和我领证了？才没有。不过，我还是怀疑妈妈的死和庄家有关。怎么说？妈妈失踪的那一天，正好是我遇见庄雅的时候。我还是怀疑妈妈的死和庄家有关。怎么说？妈妈失踪的那一天，正好是我遇见庄雅的时候。他带我去参加公益活动，等回家，我发现妈妈失踪后，他还来安慰我。所以之前我一直没有怀疑过他。庄家甚是可疑，果然还是要严查。对了，我还想起来一件事：母亲失踪的当天，他见到庄雅的时候，好像还有点愣住。不过也可能是我记差了，毕竟那天母亲本来就情绪不佳。我让他们问问。我让他们问问，你们去帮我问庄雅几个问题，在肖老夫人失踪前，他认不认识肖老夫人？还有，到底是不是庄家要绑架肖老夫人的？是，肖双，真是太麻烦你了。应该的，毕竟我是你们的朋友。这么快就疏解过了
。肖同事，钟钟雅不见了，怎么回事？是谁干的？我们还在查，这还查什么？肯定是庄家搞的鬼。我去严查。路上没人发现吧？没人，我按照传来的图纸路线逃离，一路通畅。肖明居然能查到我们和东营的联系，即使没有肖家的话，实则必出不空。现在明白。肖明多半是一张肖双的事，我想办法将肖双调开，然后你趁他落单，再试探他实力。但若他们发现我失踪，定会通缉我。这时我再去找肖明，不就是自投罗网吗？无妨，我会给你配备龙国最强的武者。而且肖双从京都回到洛城，再快也就半天。到时候肖双能够进洛，你就进洛。是。战神，我们已经查到庄雅的逃跑路线，他们买通了看守员，然后经过废弃的防空洞逃走。看守员已按军法处置。连特使手下的机构都能被庄家渗透，庄家已经是龙国的大毒瘤。要是再放任他们发展，将从内部瓦解。属下明白，今日庄家邀请我去京都参加他们族内长老的寿宴。我去的话，洛城这边……洛城有我在，不必担心。京都那边，我趁机严查。是。香明案，今天天气真好，待会儿我们去划船吧。好。你有什么想吃的吗？我去给你买点，省得你划船时无聊。那就和我们第一次划船时吃的一样。啊，你不会不记得了吧？怎么会不记得？我在边疆三年，夜夜都想着和你一起的点点滴滴，在这等我。看，是不是和我们第一次约会时一样？一模一样。这三年真是辛苦你了。那肖说可以行动了。肖说这次就是你飞过来，也赶不上了。这不是肖明吗？待会儿我就送你们到黄泉，慢慢。亲热，庄雅，没想到你逃出来之后，居然还敢公然露面，真是不知死活。这就替萧特使将你抓了。屈张绅士，现在萧霜已到京都，你再厉害也不能直接动用萧霜的势力。青龙白虎，动手！动手！带着两个废物就想劫杀我？青龙白虎可是龙国武道的一级宗师。遇到他们的非死即残，等我杀了你，萧家宝物就是庄家的了。小子，不要太狂，让你见识见识我们的真本事——阴阳合掌。阴阳合掌确实厉害，可惜这打不到我身上也是无用功。你到底要干什么？你到底是什么身份？怎么连……我不过是龙国一个普通爱国公民而已。倒是你，我还有好多问题要问。你想从我嘴里套话？不可能。你要是不说实话，我就将你双腿双臂打断，让你沦为人质。特使监狱里的拷打，和我比起来简直就是小儿科。你敢？你还记得王浩秦桑怎么死的吗？我怎么不敢？不要以为你是女生，我就会怜香惜玉。我说，我说，我母亲的死。是庄家指使的吗？我不知道。我父亲让我去洛城的时候，只说协助秦家办事。狡辩。那我换个问题，在我母亲失踪那天，你和叶云兰初次见面，是不是就是为了庄家绑架我母亲？是。庄雅，真的是你？庄家为什么派你来？我父亲看上了你母亲，想要强娶回来，但是你母亲誓死不从。我父亲逆了他之后，就把他交给了秦家。就因为这，你害得萧家家破人亡，丧心病狂。我这就去找张文斌算账。云兰，看来今天不适合我们发送信息，得先去京都将庄雅交给萧霜。庄家罪不可赦，我不能坐视不管。天下兴亡，匹夫有责。我陪你一起。萧特使，你能光临庄家，真是令庄家蓬荜生辉啊！别整这些有的没的，快点把人交出来！你们窝藏叛国贼，都是死罪。不知萧特使何意啊？
，庄雅逃脱，难道不是特使看管不利吗？庄家怎么有胆子在特使的眼皮子底下动手呢？更何况庄家因为此事，早就将庄雅逐出家门了。油嘴滑舌，我们没有再聊下去的必要了。特使，小特使。家主，看来肖特使还没找到其他证据，庄家暂时平安，不知道庄小姐那边如何？现在肖家还有肖特使的庇护，天高皇帝远，肖家宝物迟早都是庄家的。这还用说？肖家宝物就是您给长老最好的寿礼。我带来的这个才是你们庄家最好的礼物。肖明，小雅，怎么回事？你们不是在洛城吗？爸，救我！他租了直升飞机飞过来的。租？那直升机就是我的，还用租？老实点。肖双好像不在这儿。没事，他有别的任务。嗯、肖特使早就走了，你们就算抓到庄雅也没用。居然敢在庄家的地盘欺负庄家的人，看你是活腻了。看来，庄家是要窝藏叛国贼。哼<笑>，是又怎样？肖明、啊，你顶多在洛城耍点威风。这京都，哼哼，是我们庄家说了算。普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。庄家竟敢在龙国京都如此放肆，看来今日我要好好教训你们了。教训我呢？就凭你？<笑>你不过是就会打几个人，还想和整个庄家作对？来人，拿下萧明！我们庄家的防护力量足足有一个军队，即使是肖特使者，你们也逃不出我的手掌心，是吗？既然庄家动出了自己全部的防御力量，那我也不装了。所以天书将士，听我号令，将庄家包围。小明，你可比我适合演戏，都死到临头了，还真拿自己当什么天书战神了。参见战神，起来。肖特使，你你不是走了吗？战神有令，全体将士必须服从。你们想对战神动手？没有没有，退下都退下。肖特使，我只是想让这几个朋友啊和肖先生认识认识，没想到惊动了您。爸，他的战神是假的。我之前问过东瀛，龙国战神里根本没有叫天书战神的。你一个叛国贼，敢对战神不敬，给我将他带走！今天我们就叫你按军法处决。爸，救我！他们要杀我！肖特使，求求你看在庄家这么多年为龙国出钱出力的份上，饶过庄雅吧。他还只是个孩子啊！狗屁孩子！叛国是大忌，即使是天子犯法，也与匹夫同罪。看来肖特使是故意为难我喽。来人！你敢威胁肖特使？有什么不敢的？我说过，我们庄家的全部防护力量，不要与盟国任何一支军队。既然肖特使不给我面子，那我也没必要给他留面子。鼠目寸光，今天就让你见识见识天书部队的威力。你装什么装？我连肖特使都放在眼里，还轮得着你？上！天书部队是龙国最高机密的武装力量。你们和东营这些垃圾哪里会知道这些？即使是我带领了最弱的一个小分队，也能将庄家围剿干净。庄老爷，我真无助。怎么回事？你你们到底是什么人？肖特使刚刚不是说了，你的耳朵是摆设吗？参参参见天书山神，现现在是属下冒犯了。现在知错了，知错知错，还请战神呐，高抬贵手。放过庄家吧！放过？不可能！之前庄家怎么灭我们萧家的，就让你们庄家尝尝同样的滋味。战神，之前我们也是受了秦家的蒙蔽啊，还参与对萧家的剿灭啊，但但都是都是秦王娘家，不关我们的事啊！还敢剿灭？庄家分明就是幕后主谋。不然，萧家宝物之前怎么会落到庄家手里？是秦家他们献上来的，我们也不知道是怎么回事。他们都将最珍贵的萧家宝物献上去，你说你们还不是主谋
。张生，是我们的错，我们不该给予萧家的宝物，让你动怒。你们与萧家作对这么久，就是为了萧家宝物？难难道你不知道萧家宝物的功效吗？传言萧家宝物能让家族绵延百年不衰，但凡在农国有头有脸的家族，哪个不心动？这种传闻你们也信？要是家族命运真能靠一个宝物来庇佑，那萧家怎么会遭受如此横祸？战神，求你看在庄家为农国各行各业输送了这么多人才的份上，放过庄家这一回吧。人才？我看你是为各行各业输送间谍吧？若没有庄家这么管的情报网，东瀛最近怎么可能又试图在南海捉妖？没有啊，战神。庄家除了庄阳，现在都安分受己，我们都不知道庄阳在做什么。我,我刚刚说他呀，过世安与心切。这话你就等着蹲在大牢里说吧。今天必须全面清查庄家，前不有刚有东瀛的线报的来源，绝对不能让他们查到。张成，我发誓，庄家其他人从来没有做过背叛农国的事。你对庄阳要杀妖国，我再也不会。父亲，我不是你最疼爱的女儿吗？你为什么要这样对我？闭嘴。你难道想拿整个庄家给你陪葬吗？这是咎由自取。小明，你不要相信他，我才是无辜的。之前，之前一直是他们和东瀛联系，最后事发才推我出来背锅。你这个不孝女，自己做出这等大逆不道的事，还想污蔑庄家其他人，不需要战神动手，我们庄家就要处决你。他是天书部队看押的犯人，没有天书部队的许可，任何人不许动手。来人！把他给我压下去！战神说的是，刚刚啊，是我情绪激动，但庄家其他人真的没有背叛吴国呀。其他人有没有叛国，你说了不算。战神，搜查完毕，我们找到了这段时间庄家与东瀛的往来的监控记录。士兵连这几个盒子是什么？是东瀛最新研发的轻型兵器。带上来。这些兵器看起来平平无奇，但杀伤力巨大，只能用在军事行动中。庄家还准备了这么多人力，是想谋反吗？既然被发现了，那我就摊牌了。肖明，你以为你是谁啊？一个战神而已，不还是凡人之躯？肖明，你以为你是谁啊？一个战神而已，还不是凡人之躯？能抵得过东瀛最新研制的武器吗？你为什么要这么做？庄家在龙国早已是第一世家，你还有什么不满足的？满足？世上谁会满足啊？一个第一世家而已，哪有龙国国主的位置诱人呢？你，庄家竟敢谋反，罪不容恕！来人，将庄家所有人通通抓捕归案！我看谁敢！我在庄家地下买了一千吨炸药，今日不放过庄家，那我们就同归于尽，谁都不能活着离开。战神。怎么办？去查。是。你居然还敢派萧霜去查，第一个死的就是他。说到，为国赴死是每一个天书将士的觉悟。小明，你现在想清楚没有？要是你现在放过庄家，能互相保守秘密，那么坐上龙国和东瀛国主的位置，必定亏待不了你。要是你坚持，天书部队誓死捍卫龙国主权，即使与你同归于尽，我也不会让你这种卑劣小人得逞。即使你们愿意赴死，看看你的小情人愿不愿意，脸都吓白了。云兰，你还好吧？我先让人送你出去。你不是天书部队的人，不应当和我们一起赴死。小明，我不怕，无论在哪里，我与你生死与共。无论在哪里。我与你生死与共，可是你，你死了，我也不会独活，就让我留在这边吧。臭娘们，还有点骨气，那你们就等死吧。呃、来人，我不会让你那么容易得逞的、呃。你以为这就完了吗？就算我现在不安，分钟后。你会定时爆炸的。几分钟，足够天书军队全部撤离了。战神，我们已经解除了炸药。什么？不可能，绝对不可能！你们居然……没想到吧？
，我们签署部队人才集齐，差你几个账单算什么？你，来人，押走！看来庄家气数已尽。云兰，等他们处决完毕，我们就可以安心准备婚礼了。嗯。战神，庄家上下一共五百口人，均审问完毕。凡是涉及谋反叛国的，已经全部处决。终于结束了，后天是我和云兰的婚礼。小双，你们一定要来。是，这是私事。小双，你不用那么恭敬了。来来，快坐下，别那么拘谨。好的，战神夫人，叫我云兰就好。但是，肖明真是战神这件事情，我还没适应过来。真是的，居然瞒我这么久。是我的错，不该瞒老婆这么久，让你担惊受怕这么多年。我对你不会再有其他隐瞒了，我们一定会幸福的。我相信你。西北战狼王送南田玉子第一队，王金千两，江南玄明教送东海玉林朱玉香，麒麟送子红木雕像一座。下面欢迎我们的新人上台。战神和夫人真是郎才女貌，天作之合呀！整个龙国的顶级家族势力都过来向天书战神祝贺，真不愧是天书战神啊！请新人喝交杯酒，幸福到九九。肖特死到。参见天书战神，祝战神与夫人永结同心，琴瑟和鸣。战神神威，永护龙国。战神神威，永护龙国。大家起来吧